Hi guys, welcome to City Cementers and welcome to the live stream of Cat Dia LR. As the thumbnail says and you know as the topic suggests, today I intend to do a strategy for Cat Dia LR session um, for Cat 2020 uh, DIR session by the way. Now the target here is that how do you move from 80 percentile to 99 percentile? So let's just say if you're somebody who's not even able to get 80 percentile, this video is going to help you as far as 80 percentile is concerned. This is also going to help you or give you guides a little bit of idea. Here, may 80 to 99 percent of the case chal sakta. That's number one. Number two, I will be talking about important topics as far as DLR is concerned. I will be talking about expected cutoff based on the new pattern of DLR section. What are the things that we do, which are which are going to help you? And you know, couple of mistakes jo mujhe lagti hai, bahut zada common hoti hai. Jo agar hum avoid kare, to hamare percentile aise hi badne hai. That's for sure. So guys, that's going to be the agenda, and this video will definitely give you an idea that what should be your approach towards your DILR session and how can you move from 80 percentile to 99 percentile. So first thing first, what's happening today? What's happening currently? The main tension is that you are definitely stressed as far as your DILR segment is concerned because why you're stressed? Scores are fluctuating, the attempts are fluctuating, accuracy is fluctuating and that is the reason there is the whole scenario wherein you feel that you know what DILR is something I will not be able to. Okay. So you, if you feel that you, you, you might not be able to do DILR, I will say you can still give it a shot because you still have good time to improve. Now, when you talk about DILR ad search, right? I kind of put DILR into a couple of segments. Number one is a traditional approach or traditional segment towards DILR. And the another approach for me is the modern DILR set. Okay. Now, before we move ahead, there is one thing that you need to take a note of which is nothing but your DILR topics. Okay, that's quite important. Now, if you look at, I have given you a bifurcation of most important topic. Top of the chart, you have Venn diagram. Okay, now Venn diagram, set theory, these are the things which you will see every single year uh, coming in CAT paper. They're also important for other exams also. Then you talk about case slate. They didn't talk about sitting arrangement, they didn't talk about theme selection, they didn't talk about calculation intensive data interpretation. Now these things are must do for you all. These things are must do for you all. You cannot skip any one of these. So if you talk about this, logical reasoning. This is also some time logical reasoning. This is purely DI. Right? This is logical reasoning. And again, this is nothing but again, kind of a data interpretation or you can put in some people will say that, okay, it's a logical reasoning and all that stuff. But again, these are the most important topics that every one of you should do. Now, why? Pehli baat, in the frequency hai, wo kafi zada hai. Kafi zada hai. Har saal, pichle, agar aap 10 saal ke paper ke dekhoge, you will see these topics in CAT paper and for that matter, other exams also. That's number one. Number two. See, this is very much basic of data interpretation and logical reasoning. Sitting arrangement, yeah, this is heart of logical reasoning. Sitting arrangement is the basic of logical reasoning. Calculation intensive is basic of data interpretation. So these are the typical common topics that every year you will see in CAT papers. And you can now also see all these things in your mock paper also. You will get at least one set, at least one set, which is based on calculation. You will see at least one set based on set theory or Venn diagram. You will see at least one case slate. You at least see that okay, there is kind of one sitting arrangement out there, puzzles kind of a thing. So this is your broad range. If you do this so much, you will have set to here. Now talk about what will happen from one set. Say I get that. I am not saying that this is the only set that you have to do. I am not saying that. This is the only set that you have to do. If you want to do anything, if you have four sets, अगर आपको तीन सेट्स आते हैं तीन में से ये एक शॉर्ट शॉट होगा इतना तो हम कर ही सकते हैं देयर इज नो डाउट अबाउट इट सो दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग देन आई हैव अनदर काइंड ऑफ अ ब्रैकेट व्हिच इज नथिंग बट इजी जहां पे लेवल ऑफ डिफिकल्टी इसकी इजी होती है तो बेसिकली मैं क्या करता हूं मैं डीआईएलआर को आई विल बी गॉजिंग और या फिर मैं इसको एलओडी के ऊपर देखता हूं कि किस टॉपिक का एलओडी सबसे ज्यादा आ सकता है और किस टॉपिक का एलओडी एक मीडियम अब एलओडी क्या है एलओडी इज नथिंग बट लेवल ऑफ डिफिकल्टी टेबल Fill in the blanks, pie chart, bar graph, line graph, mix graph, sure shot, sure shot topics. And they are easy, they are doable. In the next 40 days, you can take a mastery on this. 
देर इज नो डाउट अबाउट इट बिकॉज बारग्राफ लाइन ग्राफ मिक्स ग्राफ मिक्स ग्राफ क्या होता है पाई चार्ट एंड टेबल पाई चार्ट एंड बार ग्राफ लाइन ग्राफ एंड पाई चार्ट और मे बी यू हैबल एंड लाइन ग्राफ तो ये कॉम्बिनेशन ऑलवेज चलते रहता है फिल इन द ब्लैंक्स क्या होता है आपको टेबल दिया गया है आपको परसेंटेजेस दिए गए हैं आपको मार्क्स बच्चों के फिल इन करने हैं या फिर आपको लेट्स से कोई प्रॉफिट एंड लॉस का अगर टेबल दिया गया है वो करना जरूरी है सो फिल इन द ब्लैंक्स इज आल्सो समथिंग यू आर एक्चुअली सीइंग ऑल दीस थिंग्स इन योर मॉक्स आल्सो नाउ अडेज राइट तो ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है अगर मैं बात करूं कैलकुलेशन इंटेंसिव के बारे में तो कैलकुलेशन इंटेंसिव में ये चार पांच चीजें डेफिनेटली आ सकती है बट अगेन डिपेंड करता है कि आप कितने सही हो कैलकुलेशन में दैट इज द रीजन आई कैंड ऑफ एडवाइज यू टू डू स्पीड मैथ सी गाइज आपको यहाँ पे क्यूब्स एंड यू नो स्क्स करने की कोई जरूरत नहीं है एक याद रखना कैट का फंडा बहुत अलग हो चुका है पहले कैट क्यूब्स एंड स्क्वेयर एंड ऑल दैट वो सब हेल्प करता था अब ये सब चीजें हेल्प नहीं करती है अब बस स्पीड मैथ्स पे ध्यान दो आप परसेंटेज रेशियो एंड प्रपोर्शन पे ध्यान दो यू आर शॉर्टेड एज फार एज यूर डेटा इंटरप्रिटेशन इज कंसर्ट तो ये हो गया तुम्हारा इजी लेवल ये तो बनता ही बनता है देर इज नो डाउट अबाउट इट अगर आप देखेंगे पिछले दस साल के भी अगर आप पेपर उठा के देखते हो या पंद्रह साल के अगर आप पेपर उठा के देखते हो यू आर श्योर शॉर्ट गोना सी दीज टॉपिक्स फॉर श्योर एंड दीज टॉपिक्स फॉर श्योर For sure, you will be seeing them. This year we had a graph called as spider graph in CAT 2019. Again, and it was so bloody easy. Three to four minutes, and you are getting one set done and done set in CAT 2019. So, ये पक्का होने ही वाला है. ये observation पे भी आप बात कर सकते हो कि sir, ये जो spider वाला था, वो purely observation basis था. तो भले pie chart ना आए या फिर कुछ ना कुछ तो ऐसा आएगा. Simple LOD पे जो short short आपको marks देके जाएगा. Plus calculation वाला होगा. टीम वाला होगा सिटिंग अरेंजमेंट होगा 2019 में तीनों चीजें हमें देखने को मिली प्लस 2019 में हमें वेन डायग्राम्स भी देखने को मिले थे तो अगर आप ऐसे देखोगे तो आपके तीन से चार सेट्स बनना पॉसिबिलिटी शॉर्ट शॉर्ट है राइट सो दिस इज माय सेकंड कैटेगरी टू बाय फर द टॉपिक्स नाउ थर्ड इज टफ लेवल अगर मैं बात करूं इन दोनों की यह है हमारा ट्रेडिशनल डी आई आई वुड से और ये है अपना मॉडर्न लेवल यहां पर यार थोड़ा कैट चेंज हो चुका है पिछले चार साल से अंदर आसिंग सम वियर्ड kind of you know data interpretation and logical reasoning ke sets something which is based on permutation combination something which is based on probability something which is based on conditions to hota kaise aapko ek di ka set diya jata hai ye aapka question hota hai aap rather hi aapka pura information diya jata hai aapke case lets hoga di hoga kuch bhi hoga aur aapke questions honge let's say four aapke questions hai ab ye log kya karte hain yahan pe to apne di de diya yahan pe conditions hai maan lo ye puzzle hai to upar to unhone condition di gayi hai but हर एक क्वेश्चन में भी उन्होंने कंडीशंस डाली है दिस इज कॉल्ड एज एडिशनल कंडीशंस सो ऑलरेडी यू हैड कंडीशंस बिकॉज ऑफ विच और अदर विद द हेल्प ऑफ विच आपको पूरा का पूरा डीआई सॉल्व करना था पूरा का पूरा आपको पजल सॉल्व करना था अब हर एक क्वेश्चन में भी उन लोगों ने इफ एंड बट डाल दिया पॉसिबिलिटीज डाल दी प्रोबेबिलिटीज डाल दी कंडीशन डाल दी फाइन मेनी पॉसिबिलिटीज सेम स्टाफ क्वान बेस्ड डी आई केस सिंपल सी बात है एस आई बेस्ड इंटरेस्ट बेस्ड आते हैं टाइम स्पीड डिस्टेंस बेस्ड आते हैं टाइम एंड वर्क बेस्ड आते हैं प्रॉफिट एंड लॉस के डेटा इंटरप्रिटेशन आते हैं एक्सपेंडिचर एंड प्रॉफिट के आपको डीआई आते हैं रेवेन्यू वाले डीआई आते हैं तो ये वाले होते हैं काइंड ऑफ क्वांट बेस्ड जहां पे स्टूडेंट्स आर नॉट दैट कंफर्टेबल की यू नो बिकॉज आई एम नॉट कंसेप्चुअली रेडी फॉर इट बिकॉज आई आई एम नॉट रियली गुड एट प्रॉफिट एंड लॉस एंड मार्जिन एंड ऑल दैट सो यू माइट स्ट्रगल विद दिस एंड देन कॉल्ड एस समथिंग कॉल्ड एस बाइनरी लॉजिक तो ये हो गया आपका नया टाइप सी द फंड इज वेरी क्लियर If you are somebody who is getting for 99 percentile, right? I assume that you know these things. Time management is the only thing that you need to take care of. आपका 90 से लेके 95 percentile ये दोनों bracket में भी आराम से हो जाएगा, आराम से हो जाएगा. Now, अब अगर आप बात करोगे कि sir मेरे mocks में तो ये नहीं हो रहा है. देखो simple सी चीज़ है. जब हम mocks के बारे में बात करते हैं, मैंने बहुत बार कहा है, ये variety होती है mocks में. Mocks में always possible नहीं होगा कि आपको तीनों के तीनों level पे एक मॉक आपका बिल्टअप हो जाए शायद से आपका मॉक ज्यादा एक्सट्रीम होगा जहां पे एक सेट आएगा जो कैलकुलेशन वाला होगा या फिर एक सेट आएगा जो वेन डायग्राम या फिर सीटिंग अरेंजमेंट वाला होगा और बाकी सब के सब मॉडर्न वाले होंगे राइट right? या फिर आपका उल्टा भी हो सकता है कि पूरे के पूरे इजी आगे ओनली वन मॉडर्न वाला था राइट right? तो यहां पे बहुत ज्यादा आपको कॉम्बिनेशन कॉम्बिनेशन देखने को मिलेंगे बट जहां तक कैट का सवाल है मैं ऑलवेज कहता हूं एक स्टूडेंट कैट एक ही बार दे सकता है तो इतना ज्यादा एक्सट्रीम नहीं आता हर एक चीज का अच्छे से बाइफर्केशन होकर आता है तो कुछ चीजें वेंडेग्राम पे होगी कुछ चीजें कैलकुलेशन पे होगी कुछ चीजें तुम्हारा फिल इन द ब्लैंक पे होगा कुछ तुम्हारा मॉडर्न डीएलआर से भी कुछ ना कुछ निकलेगा एक हाथ तुमको कैसलेट भी दिया जाएगा राइट right? नाउ ये करना क्यों जरूरी है सर आर दिस दी ओनली टॉपिक्स सी आ
अब इसमें कुछ भी आ सकता है ऑन अ डी डे घुमा फिरा के बट कैटेगरी मोटा मोटी यही रहने वाला है नाइनटी कैटेगरी यही होने वाली है फिर भी मैं आपको यह कहता हूं कि यही नहीं होगा कि यार इतना ही आएगा डीएलआर की अगर हम बात करेंगे तो कुछ नई चीजें भी आ सकती है कैटेगरी सेम ही होगी कैलकुलेशन में कुछ अलग सा डाल दिया उन्होंने मान लो उन्होंने कुछ शेयर मार्केट के ऊपर दे दिया उन्होंने प्रोबेबिलिटी में कुछ अलग सा दे दिया प्रोबेबिलिटी का क्या होता है वो जो शेयर वाली जो बेटिंग वाली चीज होती है वो भी प्रोबेबिलिटी वाली होती है उन्होंने उसमें कुछ टफनेस कर दिया उसने लेवल ऑफ डिफिकल्टी थोड़ा बढ़ा दिया तो ये चीजें होती होती है बट सर यही हमारी प्रॉब्लम है कि अभी जो हम देखते हैं ना प्रॉब्लम वही है कि हमारे सेट्स होते नहीं है नंबर ऑफ अटेम्प हमारे बहुत कम होते हैं देख यार सिंपल सी बात है टेल यू द बेस्ट वे टू गो हेड यू आर नॉट सपोज टू अंडरस्टैंड व्हाट सॉर्ट ऑफ डेटा इंटरप्रिटेशन एंड लॉजिकल रीजनिंग सेट आई विल बी सीइंग ऑन अ डी डे और आई शाल बी सीइंग इन द मॉक्स यू डोंट डोंट वरी अबाउट दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड कि मुझे कितना आता है क्या मुझे ये आता है क्या ये मुझे आता है क्या मैं इसकी प्रैक्टिस कर सकता हूं एट सफल आपको चलना है रिवर्स इंजीनियरिंग करनी आपको ठीक है मुझे वेन डायग्राम आता है ग्रेट मुझे सिटिंग अरेंजमेंट आती है ग्रेट तो अगर आपको सिटिंग अरेंजमेंट आती है बेटा तो सिटिंग अरेंजमेंट कोई भी कैट लेवल हो जैक लेवल हो कोई भी एग्जाम हो यू विल बी एबल टू डू सिटिंग अरेंजमेंट अब यहां पे आपको थोड़ी सी एक थोड़ी मेहनत करनी है सर सिटिंग अरेंजमेंट ना चलेगा चार लोगों से चालू करते हैं चार लोगों वाली सिटिंग अरेंजमेंट छह वाली आठ वाली दस वाली अगर आप थोड़ा वेरिएशन देखोगे यहां पर यह बहुत बेसिक है यह बहुत ईजी है पर बेटा जब दस लोग आते हैं ना सिटिंग अरेंजमेंट लीनियर या फिर सर्क्यूलर दस लोगों की कोई इनवर्ट देख रहा है कोई आउटवर्ट देख रहा है इसमें इन लोगों ने ब्लड रिलेशन डाल दिया और इसमें इन लोगों ने प्रोफेशन डाल दिया तो यहां पे तो प्रॉब्लम बहुत ज्यादा होनी होनी है तो सेम टॉपिक है सेम टॉपिक है ट्रेडिशनल डीआईआर है ट्रेडिशनल लॉजिकल रीजनिंग है पर पूरा का पूरा उसको घुमा के दिया है कंडीशन ज्यादा डाल दी नंबर ऑफ क्वेश्चन ज्यादा डाल दिए पॉसिबिलिटी ज्यादा डाल दी पर है तो बात वही सेम चीज राइट एंड दैट इज द रीजन यहां पर अगर मैं बात करूंगा जब आप ये चीजें करते हो एटलीस्ट और अगर आप ये चीजें करते हो एटलीस्ट आप इसको बेसिक मीडियम और टफ लेवल पे करो इन सी टू सी बी बाइफर गेट दिस बेसिक एडवांस एंड चैलेंजर दैट कॉल्ड एज एबीसी अप्रोच तो जो वर्कशॉप हम करते हैं टूवर्ड्स दी एंड ऑफ द कैट हम उस वर्कशॉप में एक्चुअल में ये सब चीजें कराते हैं जहां पे आपको एक आइडिया मिले कि अच्छा ठीक है सिटिंग अरेंजमेंट में क्या क्या वेरिएशन आ सकते हैं सिटिंग अरेंजमेंट में ऐसे ऐसे कुछ क्वेश्चन होते हैं उसकी जो वर्डिंग होती है कभी कभी हमें यही नहीं पता चलता कि वर्डिंग्स क्या थी पूछा गया था एक्स हमने मार्क करा जेड तो यहां पे कंफ्यूजन होता है सो दिस इज व्हाट एग्जैक्टली वी कवर और अगर आप ज्यादा कुछ नहीं कर सकते हैं एटलीस्ट कैट 2017, 18 एंड 19 हर एक के दो दो स्लॉट है आपके पास सिक्स पेपर्स है आपके पास फोर्टी एट सेट से कैट एक्चुअल पेपर के जिसकी एक्चुअल लेवल ऑफ डिफिकल्टी आपको देखने को मिलेगी एटलीस्ट आप उतना करो अगर आप हमारे स्टूडेंट्स हो आपके डैशबोर्ड में हमने फोर्टी सिक्स सेट सॉल्व करके स्ट्रेटेजी के साथ शॉर्टकट के साथ डाले हैं इफ यू वांट टू ज्वाइन अवर वर्कशॉप दिस इज समथिंग यू गेट इन द रिकॉर्डेड फॉर्मेट एब्सोल्युटली इवन सेट थ्योरी वेन डायग्राम के जो क्वेश्चंस हैं हमने रिकॉर्डेड फॉर्मेट में ऑलरेडी आपके डैशबोर्ड में ऐड कर दिए हैं तो ये आप कर सकते हो यहां पे आपको बेनिफिट जरूर मिलेगा सो व्हाट यू नीड टू अंडरस्टैंड अभी से क्या अच्छा मुझे क्या आता है मुझे क्या करना है सिंपल सी बात अगर हम नए पैटर्न के बारे में बात करेंगे ये होगा आपका नंबर ऑफ अटेम्प्ट नंबर ऑफ अटेम्प्ट ध्यान से रखना जो भी यहां पे मैंने बाइफर्गेशन करा है यहां पे मैंने ये एक चीज करी है यहां पे हमने क्या करा है थर्टी का मतलब होता है एकदम इजी पेपर एकदम इजी 2016 का लेवल अगर मैं बात करूंगा तुम्हारे 24 के बारे में तो ये बन गया तुम्हारा 2019 वाला पेपर विच इज मीडियम लेवल ऑफ डिफिकल्टी अगर मैं बीस क्वेश्चन के बारे में बात करूं डी आई में अगर ट्वेंटी क्वेश्चन आते हैं मतलब ये हो गया आपका टफ एलओडी और ये हो गया आपका दो वाला लेवल और अगर मैं बाईस क्वेश्चन के बारे में बात करता हूं तो 2017 से थोड़ा इजी और 2019 से थोड़ा टफ मतलब ये हो गया आपका 2018 का लेवल ऑफ डिफिकल्टी इसलिए मैं कहता हूं 17, 18, 19 से एक पेपर आप ही एक बारी देख लो यार आपकी ये अटेम्प्ट्स होने चाहिए अगर आप 20 क्वेश्चन का पेपर करते हो डीएलआर का आपको चार क्वेश्चन पे 80 परसेंट मिलेगा चलो मैं प्लस माइनस दो तीन कर या फिर प्लस माइनस वन कर लेता हूं मैं ज्यादा नहीं कहता प्लस वन आप कर लो हर जगह आप प्लस वन कर लो इवन इफ यू आर अटेम्प्टिंग यूर मॉक्स राइट नाउ जिसको 25 क्वेश्चंस आपको आए हैं यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड कि यार आपके ना सात से आठ या मैक्सिमम मैक्स नौ क्वेश्चन पे 85 परसेंट बनना चालू हो जाता है आपके राउंड अबाउट नाइन टू टेन क्वेश्चन पे आपका 90 से लेकर 95 फाइव परसेंट का आपका जो परसेंट है वो आता है तो इतना चीज अभी अगर आप देख सकते हो ये एक्चुअली मैंने बहुत पहले प्रेडिट करा था एक महीना पहले
एंड देन इफ यू कंट्रोल योर अटेम्प्ट फॉर दिस देन यू शुड बी शॉर्टेड सो सिंपल सी बात है एटी परसेंट की अगर हम बात करेंगे हमें एक सेट की जरूरत है अगर पेपर ज्यादा टफ है अगर पेपर इजी है हमें दो सेट्स की जरूरत है विच इज एब्सोल्युटली डुएबल अब यहां पे आप एक और स्ट्रेटेजी लगा सकते हो दैट्स कॉल्ड एज बकेटिंग स्ट्रेटेजी बकेटिंग स्ट्रेटेजी यार ये इतनी फेमस स्ट्रेटेजी हो चुकी है मेरे जितने बच्चे आई एम एबीसी एफ में बैठे हैं सब लोगों ने स्ट्रेटेजी अचीव करके इसके ऊपर काम करके नाइनटी प्लस प्लस उन्होंने फोड़ा है नाइनटी नाइन लेके आए बकेटिंग का मतलब क्या होता है हम दो सेट लेंगे जहां पर हमको शॉर्ट शॉर्ट पता है कि ये दो सेट तो मैं कर ही लूंगा उसके बाद अगर थर्ड सेट भी आपको आता है पुराने पैटर्न के अनुसार थर्ड सेट भी अगर आपको अच्छे से आता है अब थर्ड सेट करोगे पहले राउंड अगर राउंड अबाउट अगर आप देखोगे एट सेट्स आते थे तो तीन से चार सेट्स बच्चा कर लेता बाकी जितने भी सेट्स बच्चे हैं वहां से एक या दो क्वेश्चन कर लो आई गारंटी यू ये अगर आप एनालिसिस करते हो आपको पता चलेगा कि सर अगर मैं तीन सेट पहले कर लेता था दो के बारे में बात कर रहा हूं तो बाकी जो भी मेरे जो भी मेरे पांच सेट बचे हैं सर हर एक सेट में से एक एक क्वेश्चन मेरा इजीली निकल सकता था विदाउट डी कोडिंग दी एंटायर डेटा इंटरप्रिटेशन और लॉजिकल रीजनिंग एक क्वेश्चन तुम्हारा पक्का निकलेगा इन अ सेम सिनेरियो गाइस अगर मैं आज के बारे में बात करता हूं अगर न्यू पैटर्न के बारे में इफ यू टॉक अबाउट आई ओनली रिक्वायर्ड टू सेट्स फ्रॉम यू आई ओनली रिक्वायर्ड टू सेट्स फ्रॉम यू व्हाट एवर सिक्स सेट्स दैट यू आर गेटिंग और व्हाटएवर फाइव सेट्स दैट यू आर गेटिंग आई जस्ट नीड टू सेट्स फ्रॉम यू विद 100% एक्यूरेसी एंड वंस यू आर डन विद दिस I want you all to kind of look out for others three or four whatever sets which are left. वहाँ से अब ज़्यादा नहीं दो और questions करो. Eight plus two is going to be ten. You should be close to ninety percentile, ninety to ninety five percentile. That is for sure. अगर आप ये वाला scenario पकड़ते हैं पच्चीस वाला, आप ten पे you should be close to ninety three percentile. Eight question पे you should be close to ninety to eighty nine to ninety percentile. This is what exactly have to do. जब मैं 99.99% के बारे में बात करूं अगर मैं 99 के बारे में भी बात करूं गाइस दिस इज द रेंज दैट यू नीड टू लुक एट एज फार एज दीस थिंग्स आर कंसर्न मेरे ख्याल से 30 थोड़ा सा मुझे एबनॉर्मल लगता है आई एम नॉट रियली इन फेवर ऑफ दैट बट अगर हम आज के लिए बात करेंगे ये 20 और अगर हम 22 के बारे में बात करेंगे या फिर 24 के बारे में भी अगर हम बात करेंगे यार 13 टू 14 इज व्हाट यू आर गनिंग फॉर 99 व्हिच इज एब्सोल्युटली पॉसिबल एंड आई कैन अश्योर यू यहां में से तो आपके दो से तीन सेट बनने ही बनने हैं बिकॉज़ आप जितने भी कैटेगरी जुटा के देखोगे डीएलआर के जितने भी आप मॉक पेपर्स देखोगे आपको पता चलेगा कि तीन कैटेगरी से मैक्सिमम चीजें आने लगी है और जो बाकी बचा है कुछ वियर सा है जो हम प्रेडिक्ट नहीं कर सकते थे वो एक आध सेट होगा तो अगर हम बात करेंगे तुम्हारे डीएलआर के बारे में मेरे ख्याल से दिस इज स्टिल पॉसिबल दिस इज स्टिल डुएबल एटी परसेंट टाइम यू नीड टू सेट्स आई एम सेंग टू सेट्स एज अ बफर उससे कम में भी हो सकता है एंड एज एन विल नीड गो अहेड Out of 25, you should be required 13 questions with 100% accuracy. If not, then probably 16 questions with just say 85 to 90% accuracy. But again, this is this is possible. This is doable. So, guys, I I forgot to tell you that that we are launching this new batch, which is for your CAT ka only DLR batch that we are talking about. 100 plus sets we are doing. 48 sets already. आपके dashboard में है CAT के. Plus we are doing this four days in a week time. हर पैटर्न के बारे में हम बात करते हैं जो जो फैकल्टीज है दे आर इट्स 99 प्लस प्लस परसेंट है यार वो खुद बंदे 99 परसेंट एल प्लस है जो आपको पढ़ेंगे बेसिक एडवांस एंड चैलेंजर तीनों लेवल होती है न्यू पैटर्न के बारे में बात करेंगे आई विल ऑलवेज मेंटर यू ऑन द स्ट्रेटेजी फंड एंड ये जो भी एक्चुअल सेट्स है दे आर ऑल्सो अवेलेबल एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली वॉट वी आर टेलिंग यू और वॉट वी आर टीचिंग यू इज हाउ डू यू गॉज द एल ओडी बिकॉज द एंटायर गेम इज बेस्ड ऑन लेवल ऑफ डिफिकल्टी एंड इफ यू वॉन्ट बाई डी एल आर का सेक्शन एंड टॉपिक वाइज मॉक्स जो राउंड अबाउट हंड्रेड प्लस है वे आर चार्जिंग ओनली सिक्स नाइन नाइन सो गाइज इफ यू वॉन्ट ज्वाइन यू कैन ज्वाइन यू कैन कॉल इस ऑन द नंबर गिवन इन द डिस्क्रिप्शन और यू कैन एनरोल यूर सेल्फ बाई यू नो जस्ट क्लिकिंग ऑन द लिंक विच इज गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बट रश मी आई एम मेकिंग दिस वीडियो लिटिल लेट बिकॉज वी स्टार्टेड दिस लिटिल अर्ली इसको हो चुका है एक दो हफ्ता हो चुका है बट दो हफ्ते में फीडबैक जो मिला है स्टूडेंट्स का वो फिनॉमिनल है पीपल हैव एक्चुअली सीन द इंक्रीमेंट इन देयर स्कोर्स एंड दैट इज द रीजन नाउ आई एम एक्चुअली मेकिंग इट पब्लिक सो इफ यू आर इंटरेस्टेड मोस्ट वेलकम टू ज्वाइन दिस एंड टुनाइट आई एम आल्सो गोना टेक अ लेक्चर व्हिच इज ओनली एंड ओनली गोना बी हाउ डू यू अटेम्प्ट योर डीएलआर मॉक्स सो दैट यू कैन इंक्रीज योर स्कोर सो इफ यू आर फ्री देन डू ज्वाइन मी गाइस दैट्स इट फ्रॉम माय साइड थैंक यू सो मच फॉर अटेंडिंग दिस सेशन आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर डीएलआर सेट्स थैंक यू सो मच गाइस थैंक्स बाय बाय